அக்கியஸ்ரீ சித்து மருத்துவ சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இன்றைய தொகுப்பில் நிச்சயத்தாமலம் செய்வது எதற்கு திருமணத்துக்கு முன்பாக நிச்சயிக்கப்படுவது ஏன் அதற்கான அந்த காலத்தில் சொல்லப்பட்ட வழிமுறைகளும் செய்யும் முறையும் அதற்கான அறிவியல் காரணமும் இந்த பதிவில் விரிவாக பார்க்க கொள்ளும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் எதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க கமெண்ட்ஸ் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம லைக் போடுங்க சித்திரடி போட்டி சிவனடி போட்டி அடியேன் வாக்கு ஆண்டவனாக்க அமைய இந்த தருணத்தில் வேண்டி வணங்கி நிற்கின்றேன் அக்ஷஷ்டி சித்த மருத்துவத்தின் அதாவது என்னுடைய ஆராய்ச்சியின் பேரில் தொடர்ந்து மக்கள் வந்து சொல்கிற ஒரே காரணம் என்றைக்கு எனக்கும் என் கணவருக்கும் நிச்சயமாகப்பட்டதோ அன்றிலிருந்து நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் திருமணமான நாளிலேருந்தே ரொம்ப போராட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்கா ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு அது வய சின்ன வயசுலேருந்தே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் புகுந்த வீட்டிலனால் நல்லபடியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா அங்கேயும் நிறைய குழப்பங்கள் போராட்டங்கள் செல்வம் சேராமை இது போன்ற காரணங்கள் சொல்கிறார்கள் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருத்தும் பார்த்தோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வரவும் உண்டு அதே மாதிரி எல்லா பொருத்தும் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணாங்க எங்கள் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இல்லை என்று சொல்லப்படுவது உண்டு இதுக்கான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயிக்கப்படுவதல் அதாவது ஒரு ஆணாகப்பட்டவர் ஒரு பெண்ணாகப்பட்டவர் அதுவரடை அவருடைய குழந்தைகளாக ஒரு தாய் தந்தையின் குழந்தையாக வளர்க்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் மற்றொருக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகு இன்னாருடைய மருமகள் இன்னாருடைய மருமகன் என்ற பதவிக்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள் இதுதான் நிச்சயதாம்பலம் அதாவது இந்த நிச்சயிக்கப்படும் போது ஒரு மந்திரம் சொல்வது உண்டு முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரிஷிகளும் எண்ணாயிரம் ஜீவர் ஆசையாடக்கூடிய மகான்களும் சித்தர்களையும் சாட்சாக வைத்து ஆகாய சாட்சா அக்னி தேவ சாட்சா முப்பத்து முக்கோடி தேவ சாட்சா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரிஷிகள் சாட்சா அதோடு நாம் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்களாகிய அண்ணாமலை உண்ணாமலை சாட்சா பெருமாள் லக்ஷ்மி சாட்சியா அதன் பிறகு இந்த சபியோர் சாட்சா அங்கு வந்து நமக்கு நிச்சயிக்கப்படுகிற அனைத்து சபியோர் சாட்சியாகவும் புரோகித சாட்சியாகவும் அக்னி சாட்சியாகவும் ஆவணம் பண்ணிட்டு இந்த மந்திரம் சொல்வது உண்டு அதற்கான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறு வயதிலேருந்து வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பின்னாணங்கள் ருதுவாகும் போது நம் உறவினருக்கு தெரிய வேணும் ஏற்கனவே போட்ட பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ருது பற்றி விளக்கமாக கொடுத்துருந்தோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வயசுக்கு வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா தாய் மாமன் வந்து பந்தல் போட்டு அந்த உற்றார் உறவினருக்கு என் வீட்டில் ஒரு வயதுள்ள பெண் தயாராக உள்ளது என்று தெரிவிக்கவே மஞ்சள் நீராட்டு விழா என்று கொண்ட சென்ற பதிவு விரிவாக சொல்லியிருந்தோம் இந்த நிச்சயத்தாமலம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பெரிய மனிதர்ஷியாக அது பார்த்தீங்கன்னா வயதுக்கு வந்த பெண்ணை இன்னொருத்தருக்கு தாரவாத்து கொடுக்க போகிறேன் தயார் நிலையில் உள்ளார் திருமணத்துக்கு தயார் நிலையில் உள்ளார் அதனால் எந்த ஒரு உற்றார் உறவினரும் பெண் பார்க்க வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதற்காகவும் அதே மாதிரி அந்த திருமணத்தில் எந்த ஒரு தடைகள் இல்லாமல் சேர வேண்டும் என்பதற்காகவும் நிச்சயதாமலம் செய்யப்பட்டதாக அறிவியல் பூர்வமாக காரணங்கள் உண்டு ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் நிச்சயதாமலம்னா பெருசாக மண்டபம் வச்சோ இல்லை ஊரில் இருக்க வழக்கெல்லாம் பத்திரிக்கை அடித்தோ அப்படிலாம் பண்ணி இல்லை அதாவது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா நிச்சயதாம்பலம் அப்படின்னா ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் முன்னாடி பார்த்தோன்னா கல்யாணத்துக்கு மெந்தனா இரவு வந்து பெண்ணெடுப்பு பண்ணும்போது கோவில் ஆலயத்தின் அருகே வச்சு வக்க வச்சு வெத்தலை பார்த்து வாழ்பழம் மாற்றி நிச்சயதாம்பலம் பண்ணுவான் ஏன்னா அந்த சம்பந்திகளுடைய ஒற்றுமை அதாவது சம்பந்திகள் வந்து யார் அவர் ஒரு ஊரில் இருப்பார் இவர் ஒரு ஊரில் இருப்பார் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நெருக்கங்கள்லாம் இருக்காது அவருடைய வேலைகளை செய்வதற்கே காலம் சரியாக இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த நிச்சயதாம்பலம் செய்யும் போது சம்பந்தியோட தலைப்பாய் அதை பார்த்தீங்கன்னா தலையில் வந்து துண்டு கட்டுவா அதை பார்த்தீங்கன்னா இவர் வச்சுருக்க பொண்ணு வீட்டை அப்பா வச்சுருக்க துண்டை எடுத்து ஆணுக்கு அப்பாவோட தலையில் கட்டுவா ஏன்னா அந்த காலத்து துண்டு போட்டு இருந்தா தலைமை அதாவது கற்று நம்ம தோலில் வந்து துண்டு போட்டு இல்லாத ஆம்பளையே பார்க்க முடியாது அப்போ வந்து ஆண்மைக்கு வீரியம் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆண்மைக்கு பலம் அதை பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னக்குள்ள அந்த கூலி வேலைக்கு போகிறவங்க துண்டை போட்டுட்டு போவாங்க லேடிஸ் கூட ஆனால் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த துண்டை போடுறது நம்ம உழைப்பின் அதிகாரத்தை குறிக்கிறது அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உழைக்கிறதுக்கான ஆதரவு ஒரு மேஸ்திரி வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா தோலில் துண்டை போட்டுட்டு அது மாதிரி வெயிட்டு வச்சுட்டு போவா அது தலையில் சுமாய் தூக்கிட்டு போகிறாங்கன்னா அந்த துண்டை தூக்கி தலையில் வச்சுட்டு தலையில் வச்சுட்டு போவா அதே மாதிரி ஒரு 
அவசரமாக குனிஞ்சு செய்யக்கூடிய வேலைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இடுப்பில் வந்து அந்த துண்டு கண்டிப்பாக ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடுப்புக்கும் தோளுக்கும் தலைக்கும் பாரங்கள் தரக்கூடாது என்பதற்காக இந்த துண்டை போட்டு ஈக்குள் பண்ணுவது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த வேர்வியோடு அந்த மனிதனுடைய அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணுக்கு அப்பா வந்து தன்னுடைய துண்டை ஆணுக்கு அப்பாவோட தலையில் கட்டும்போது அந்த வேர்வையும் சகித்து கொள்ளும் தன்மை உண்டு அந்த காலத்தில் ஒரு சம்பந்திக்காக இவருடைய வேர்வை உள்ள துணியை சகித்து கொள்ளும் தன்மை அந்த காலத்தில் இருக்கிறது யாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் பட்டு வயசுலாம் கட்டிகிட்டு வந்தாங்க மேடம் வேலைக்கு போயிருப்பாங்க திரும்பி பொண்ணு பார்க்க வருவாங்க அந்த காலத்தில் அந்த துண்டை எடுத்து கட்டுவாங்க அப்போ வந்து பரிமாறுதல் அர்த்தம் அதுக்காக அப்போ சந்தனம் பூசிப்பா சந்தனம் பூசும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய எண் அலைகள் அதை பார்த்தீங்கன்னா சந்தனம் என்பது குளிர்ச்சி அந்த எண் அலைகளை இவருக்கு சா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதை பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி அமைத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்காக தான் அது மாதிரிலாம் இந்த காலத்தில் ஒழுங்காக பண்ணாதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் நமக்கு சம்மந்தி இதுக்கு ஆகாமல் ஒரு மாதத்துலேயே சண்டை சண்டை போகிறது என் பொண்ணு நல்லா பார்த்துக்கல என் பையனை நல்லா பார்த்துக்கலன்னு சண்டை போகிறது இது மாதிரி காரணங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் செய்யப்படும் நிச்சயத்தாமலம் என்பது செ சரிவர செய்ய செய்யாமல் இருக்கிறது தான் காரணம்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அந்த பூஜையில் விக்னேஸ்வர பூஜை செய்வார்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கலசம் வைப்பது ஏன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட வந்து வரவங்களாம் சொல்கிறாங்க நிச்சயத்தாமத்தை போய் எதுக்கு சாமி கலசம் சும்மா வந்து பேர் எழுதி கொடுத்துருங்க அப்படின்றாங்க அதாவது கலசம் அப்படின்றது பிள்ளையார் எதுக்குன்னா விக்னேஸ்வரர் அதாவது அந்த கல கல்யாணத்தில் நாங்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருமணம் ஆகப்பட்டது ஆரம்பித்த காலம் முதல் முடிந்து மறு வீட்டு முடிந்து குழந்தை புத்திரவாக்கம் வரும் வரை எந்த ஒரு தடைகளும் வரக்கூடாது என்றதுக்காக விக்னேஸ்வர பூஜை இன்னும் இந்த சீசன் ஈசன் மகாடியாக இந்த விக்னேஸ்வர மஸ்கம் வச்சு நம்ம விக்னங்கள் கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கள்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி கலசம் பஞ்ச பூதங்களை சாட்சியாக வச்சு பண்ணுறது கலசம் அதே மாதிரி விளக்கு வச்ச காலத்தில் தான் அந்த காலத்தில் வந்து நிச்சயத்தாமலம் பண்ணுவாள் இப்போ காலையில் பன்னெண்டு மணிக்கு பண்ணுறா ஒரு மணிக்கு பண்ணுறா அவங்கவுங்க சௌகரியத்துக்கு பண்ண மாதிரி பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஜனங்கள் வரணும் அப்படின்றதுக்காக சண்டேஸில் வைக்கிறாங்க அதாவது எத்தனை பேர் வராங்கன்றது அவசியம் இல்லை எந்த மனநிலையோடு வந்து ஆசீர்வாதம் செய்கிறார்கள் மட்டும் பாருங்கள் நம் உற்றார் உணவினர் அதாவது பார்த்தா நமக்கு தேவைக்கு நமக்காக ஆசீர்வாதம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருப்பவர்கள் எத்தனை வேலைகள் இருந்தாலும் தூக்கி போட்டுவிட்டு இந்த நிச்சயத்தாமலத்திற்கு வருவார்கள் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அதுக்காக நாங்கள் வந்து கம்பெனியில் வேலை செய்கிறோம் கம்பெனியில் காவலாம் வரணும் அப்படின்ட்டு அவங்கள நின்று மாடலாக வச்சு போட்டோ எடுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அது வந்து ஆடம்பரத்துக்காக நம்பளாக கொண்டு வந்த ஒரு விசேஷம் ஆனால் ஐதீகப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் அதை பார்த்தா நிச்சயத்தக்கப்படிய ஒரு நேரம் வந்து அந்த பெண்ணுக்கோ ஆணுக்கோ கல்யாணமாகக்கூடிய பெண்ணுக்கோ ஆணுக்கோ சந்திராஷ்டமம் இல்லாத நாளாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் அவருக்கு திதி சூனியம் அடையாத நாளாக இருக்க வேண்டும் அந்த நிச்சயிக்கப்படுகிற நாளிலே ராவுகாலம் யமகண்டம் குலிகன் அப்படி மூன்று விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது குலிகன் என்ற திரும்ப திரும்ப செய்து நடத்தும் அப்போ திரும்ப திரும்ப நிச்சயத்தாமலம் பண்ண முடியாது ராவுகாலம் யமகண்டம்னா தடைகளை உருவாக்குவார்கள் அந்த காலத்தில் தவிக்கப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியவனாக யோதிர சாஸ்திரத்தில் திங்கக்கிழமை புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வியாழக்கிழமை போன்ற நாட்கள் சுப நாட்கள் என்றும் சனிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அசுப நாட்கள் அதாவது அகால நாட்கள் என்றும் திங்க அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியப நாள் என்று தான் சொல்லப்படுகிறது இது வந்து தவிர விசேஷமான நாட்கள்னு சொல்லப்படலை இன்றைக்கி வந்து நம்மக்கிட்ட தேதி குறிக்க வர வரலாம் என்ன சொல்கிறேன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை பாருங்கள் அப்போ தான் கூட்டமாக வருவாங்க எல்லோரும் வருவாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறா இது ஜோதிட சாஸ்திரப்படி முரண்டானது அதை பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவிற்கு இந்த சுப நாட்களையும் செய்வது விசேஷம் அப்படி முடியல அப்படின்னும் போது சண்டேஸில் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதே போல் அந்த நிச்சயத்தாமலம் செய்யும் காலிய காலத்தில் அந்த காலத்தில் வெத்தலை பார்க்கும் வாழைப்பழம் வைப்பாங்க அது தாம்பளம் பார்த்துருது அதாவது பார்த்தா இந்த ஆணோட அப்பாவும் பெண்ணோட அப்பாவும் அந்த வெத்தலை பார்க்க மாற்றுறாங்க வெற்றியிலை அப்படின்னாவே சுத்திகரிப்பு இலை அதாவது நமக்கு உள்ள கர்மாக்களை சுத்திகரிக்கப்படுகிறது இப்போ தான் வந்து தட்டில் வச்சுட்டு அதை எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி வச்சிடலாம் ஈம் வைக்கக்கூடாது யாரும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு அதுக்கு ஏன் தான் வைக்கிறான்னு தெரியல அந்த காலத்தில் வரக்கூடிய சொந்த பந்தங்களுக்கெல்லாம் அந்த வைக்கக்கூடிய வரிசைகள் வந்து ஷேர் ஆகிறதுக்காக தான் வச்சான் இந்த காலத்தில் மாடல் ஆக்கணுக்கு அது பூமலை டிசைன் பண்ணுறது ரெடிமேடாக வாங்கி வைக்கிறது இது மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கா அதாவது அந்த காலத்தில் தேங்காய் வாங்கினா தேங்காய்க்கு வந்து மஞ்சள் பூசி குங்குமம் வச்சு அதேமாதிரி பூ மல்லிப்பூ வந்து வாசனையான பூ வச்சு இதெல்லாம் பண்ணுறா இப்போ வந்து பார்த்தீங்
அதே மாதிரி வெத்தலைப்பாக்கு வாழைப்பழம் கொடுத்தேன் தாம்பலம் கொடுத்தும் போது என்னோடய எண்ணங்களும் உன்னோட எண்ணங்களும் பரிமாறுதல் அப்போ வந்து சம்பந்தி ஒத்துமை வரும் சம்பந்தி ஒத்துமை வந்து அந்த திருமணமானது எந்த ஒரு தடை இல்லாமல் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் மினிமம் அந்த காலத்தில் பார்த்தா மூணு மாதம் ஆறு மாதம் மாதிரி போகாது இப்போலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் நிச்சயம் பண்ணி வைக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரிவர நிச்சயத்தாமலும் செய்யாததுக்கான காரணம் அதே போல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சொல்லக்கூடிய அந்த தாம்பளம் மாற்றும் போது இன்னார் மகளாக என்னாரை இன்னாருடைய மகனுக்கு திருமணம் செய்திருப்பதாக இன்னார் பேரன் இன்னார் மகன் இன்னார் இந்த பே என்னுடைய மகனை உங்கள் மகளுக்கு திருமணம் செய்ய வைக்க நான் சொன்ன மாதிரி ஆகாய சாட்சா அக்னி தேவ சாட்சா முப்பத்து முக்கோடி தேவ சாட்சா நாற்பத்தி நாலாயிரம் நாற்பத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரிஷிகள் சாட்சா எண்ணாயிரம் ஜீவ ராசியில் ஆடக்கூடிய மகான்கள் சித்தர்கள் சாட்சியா அக்னி சாட்சியா இந்த சவியோ சாட்சா அவங்களுக்கு சவியோர்களோட சாட்சியாகவும் அதே மாதிரி அதை செய்து வைக்கக்கூடிய புரோகித சாட்சியாகவும் அதே போல் அங்கு எரிகின்ற அந்த விளக்கின் சாட்சியாகவும் அண்ணாமலை உண்ணாமல் உலகத்தையே தாய்க்கு தந்தையாக வரக்கூடிய அண்ணாமலை உண்ணாமலை சாட்சியாகவும் பெருமாள் லக்ஷ்மி சாட்சியாகவும் இந்த மகளை உங்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்று வந்தங்களை சொல்லிட்டு பொண்ணு எனது பிள்ளை எனது அப்படின்ட்டு மாற்றி சொல்லிப்பான் அப்படி சொல்லும் போது உன்னுடைய மகளை என்னோட மகளாக பாவிக்கிறேன் என்னுடைய மகனே உங்களோட மகனாக பாவிக்க வேண்டும் அதுக்காக தான் மருமகன் மருமகள் என்ற வார்த்தைகள் வந்தது அது வார்த்தையாக வந்த விஷயங்கள் இல்லை அந்த காலத்தில் அனுபவித்து மனது ரீதியாக சொன்ன வார்த்தைகள் இப்போ வந்து ஏதோ சாஸ்திரத்துக்காக தான் மருமகன் மகன் மகன் சொல்கிறோம் வந்த ஒரு வார்த்தையிலே வந்து சண்டை போட்டுன்னு மாற்றிட்டு போகிறோம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் அதுக்கான அந்நியம் இப்போ வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நிச்சயம் முன்னாடி பேசுகிறாங்க பழகிறாங்க பொண்ணுலாம் இருக்காங்க அந்த காலத்தில் முகத்தை கூட பார்க்காம தான் கல்யாணம் பண்ணான் ஆனால் அந்நியம் வந்தது ஏன்னா அந்த அறிவில் பூர்வமாக வாழைமரம் கட்டுதல் இப்போ வந்து பார்த்தா வாழைமரம் கட்டுறதுல இடம் இல்லை நாங்கள் வாழை கட்டில் இருக்கோம்ட்டு நம்ம நேராக போய் மண்டபத்தில் போய் வாழைமரம் கட்டுறோம் அது போதும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் வீட்டில் வாழைமரம் கட்டும் போது அந்த துருதேவாதிகள் வீட்டுக்கு வராது அதே மாதிரி அந்த நிச்சயதாமலம் பண்ணும் போது அந்த சந்தனத்தோட வாடை மஞ்சளோட வாடை குங்குமத்தோட வாடை அதே ஒரு புஷ்பங்களோட வாடை வந்து அந்த பெண் மீது அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது தேங்காய் உடைக்கணும் பூசங்காய் உடைக்கணும் எலுமிச்சு பழம் உடைக்கணும்னு சொல்கிறான் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கு அதே மாதிரி ஆலங்கரித்தல் சுண்ணாம்பு மஞ்சளை கலந்து அந்த கற்பூரம் ஏற்றி இறக்கும்போது சுண்ணாம்பு இந்த கால்சியம் மஞ்சள் என்பது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடிய ஒரு சுரபி அது மேல் கற்பூரம் என்ற பெட்ரோல் இமையும் போது அந்த பெண்ணுக்குள்ள தோஷங்கள் நிமித்தி அடைகிறது அதே போல் அந்த காலத்தில் கை நினைத்தல் என்று சொல்வார்கள் கை நினைத்தல் என்றால் ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் முடிவு செய்தாலும் நிறைவு செய்து நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகுதான் அந்த பெண் வீட்டார் ஆண் வீட்டிலும் ஆண் வீட்டார் பெண் வீட்டிலும் சாப்பிடுவார்கள் ஏனென்றால் அந்த நிச்சயிக்கப்பட்டு அந்த வெற்றிலை பாக்கு போடும்போது அதை பார்த்தீங்கன்னா விருந்து அதாவது அறுசுவை உணவு உணவுன்னு சொல்லுவா இப்போ வந்து ஆர்டர் கொடுத்து கெமிக்கலை வாங்கி நம்ம போட்டுருக்கோம் அந்த அறுசுவை உணவு கொடுத்து தாம்புகளம் வெத்தலை பாக்கு வாழைப்பழம் கொடுப்பா அந்த வெத்தலை பாக்கு வாயில போட்டு சுண்ணாம போட்டு மெல்லும் போது அந்த மனிதனுக்குரிய கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் குறையுது அதாவது அந்த காலத்தில் பிராமணா கூட பார்த்தீங்கன்னா வாயில் பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை போட்டு மென்றுட்டு துப்பிட்டு தான் பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லுவா இப்போ வெத்தலை போடுறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு இல்லை ஆனால் பாக்கு போட்டுட்டு வாடை அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த வெத்திலை போட்டு வாயில் சுற்றும் போது வாயில் இருக்கக்கூடிய துது நாட்டங்கள் விளக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி மனதில் உள்ள கெட்ட விஷயங்கள் வெளியேற்றப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை கூட கேட்கப்பட்ட கெமிக்கல் போடுறா அதே மாதிரி சுண்ணாமலை தேவையில்லா கெமிக்கல் போட்டு கேன்சர் வருது அப்படின்லாம் சொல்கிறா புகை இலை போடும் போது தான் கேன்சர் வரும் புகை இலையிலும் வாசனை விட்டப்பட்ட கெமிக்கல் நிரப்பப்பட்ட பொருட்களை சாப்பிடும் போது தான் வரும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் போகிறதுனால தான் கேன்சர் வருது அதெல்லாம் சும்மா அதை செய்யக்கூடிய இந்த வெற்றிலை பா அதாவது ஒரு விசேஷம் போகணுன்னா கண்டிப்பாக வெற்றிலை பாக்கு போடுறது விசேஷம் ஏன்னா அந்த காரியமானது சிறப்பாக வெற்றிலை பாக்கு போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக வரும்போது ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு அங்கே கொடுக்கக்கூடிய வெற்றிலை பாக்கு பழங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க ஏன் தெரியுன்னா அந்த ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது நம் வாயில் வெற்றில பார்க்க போட்டு மென்று துப்பி விட்டு அதன் வீருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது சுத்தமான வாயால் ஆசீர்வாதம் பண்ணிக்கிறோம் அந்த வாயில் உள்ள நம்ம ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் நம் உள்ளிருந்து தேவையில்லாத பிராண வாயுக்கள் வெளியேறுகிறது அந்த பிராண வாயுக்களை இந்த வெற்றிலே சுத்திகரிக்கப்பட்டு அந்த மன திருப்தியோடு ஆசீர்வாதம் செய்யும் போது அந்த த தம்பதிகள் கல்யாணம் குழந்தை செல்வம் அனைத்து வகையான தடைகளும் இல்லாமல் சுபங்களோடு வாழ்வார்கள் என்பது எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை இதோட
பிரபஞ்ச சக்தியும் அதோட சிவனும் பெருமாளும் அனுபவத்தோடு அந்த தடைகள் எதுவும் இல்லாமல் குடும்ப வாழ்க்கை அந்நியமாக இருக்கும் ஏன் சிவன் சாட்சியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சிவன் அத்தனாதீஸ்வர பேரும் உண்டு அப்போ என்னென்னா மனு அதாவது சிவன் பாதி சக்தி பாதி அப்போ வந்து ஒரு ஒரு மனுஷன் உடலிலே பார்த்தீங்கன்னா உடல் வந்து சிவனமாகவும் உயிர் வந்து சக்தியாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் அவர்கள் சாட்சியா சொல்லும் போது அந்த சாட்சி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து அவர்களை அனுகரித்து மேலும் மேலும் சிறப்பாக நடைபெற வா வழிவகுக்கும் இதனால் நிச்சயத்தாமலும் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க இது மாதிரி சுப நாள் சுப ஓரை பார்த்து பண்ணுவது விசேஷம் உங்களுக்காக செய்வது நிச்சயத்தாமலும் இல்லை பேப்பரில் எழுதுனால் மட்டும் நிச்சயத்தாமலும் கிடையாது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் எழுதுன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு ஆதாரம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொண்கள் பெண்கள் இருப்பாங்க அடுத்த பெண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு ஆதாரத்துக்காக நிச்சயப்படுகிறது இதில் வந்து எழுத்தோ பத்திரிக்கையோ மண்டபமும் அவசியம் இல்லை செய்யக்கூடிய நிச்சயத்தாமலும் மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் உங்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் இது செய்ய உங்களுக்கு சுப பலன் தேடி வரும் இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நமக்சிவாயம் சித்தரடி போட்டி சிவனடி போட்டி எல்லாருக்கும் எல்லா வகையான சௌபாயம் கிடைக்க வேண்டி வணங்கி நிற்கின்றேன் அக்ஷ்ரீ சித்த மருத்துவம் நமக்சிவாயம்